，小姨，来来坐。服务员，杨小姐，请问需要点什么？红豆奶茶。多加一份红豆。嗯，好的。很久没见，你最近过得好吗？托你的福，嗯，很好。我记得有本杂志上说过，如果前男友问你过得好不好，一定要说很好。谢谢你给我一个标准答案。你们男人是不是都是这样？觉得女人一定要跟你们过才是好。离了你们，所有的好都是在假装坚强。小姨，你知道我不是这个意思。小鹿还好吗？你们家孩子应该三岁了吧？去，孩子，别提这个。当初我就是为了这个孩子跟小鹿结婚。可是你知道吗？她根本就没有怀孕，她是骗我她怀孕。其实，当年我一直觉得对不起你，但是我没有办法。这些日子我和小鹿过得很僵，总是在吵架。他总是说。我脑子里还是忘不了你。别说这些了。你现在做什么呢？哦，我开了一个电脑公司，做销售，生意嘛也算马马虎虎。每天呢，就是陪客户啊吃吃饭、喝喝酒，天天喝到吐。闲暇时间呢，就上上网。查找股票。哦，对了，最近啊，股市大跌，可是建仓的好机会哦。如果你有闲钱的话，可以去试一下。如果这样一进一出啊，估计你有百分之三十的赚头。嗯，你闭上眼睛，你想想，嗯，碧海蓝天这四个字，有没有看到碧蓝的海，蔚蓝的天，有没有？接个电话。喂，喂，是蓝小一小姐吗？这里是体彩中心，恭喜你，你的号码刚中了五百万元大奖。<笑>你们见面了？是啊，在喝东西。啊，谁请客？你也太八卦了吧！我晚点联系你。先挂了，拜拜。你男朋友啊？不是。这么说，你还是一个人？这么长时间了，你一直是一个人？为什么不找一个人照顾你呢？你知道，你知道这样我会很心疼的吗？没有资格说心疼吧？是，我知道，我
我没有资格说这两个字。我也知道我对不起你，可是小姨，你知道这么长时间我一直很担心你，所以你有什么事情要帮忙，我一定会尽全力帮你。毕竟我们以前是那么深爱过。这位是，哦，我朋友蓝小一啊、哦，你好，哎，我们公司最近要做活动啊，针对像您这样的成功人士啊，我们专门开发了大额的意外保险哦，呃，一份是两千块钱，可以提供两百万的意外保障，像您这样天天出差啊、应酬啊，我觉得这样的保障很必要哦，那就买一份吧。嗯啊，那蓝小姐，你要不要买一份？万一有个什么意外？我意料之中的事儿还没忙清楚呢，我管不了意料之外，不用。啊，小叶，我帮你买一份吧。不用，你给小鹿买吧，你们互相为受益人。啊嗯，那你们慢慢聊，我去那边做了。田总，谢谢你啊。小叶，这些年来虽然我混的不是很好。但毕竟也是有车有房，没有贷款，手头上的闲钱呢，也应该比你富裕一些。所以你干嘛要瞒我？干嘛要骗我？你有什么困难就尽管说，我肯定会帮你的。难道你就不能把我当成你的老同学、老朋友？林飞，我今天来就是要跟你说清楚，我们俩之间已经没有任何关系了。你不要听到别人唱《甜蜜蜜》就给我打电话，你失眠也和我没有关系。你要记住，你的老婆是小鹿，你以前为了她伤害我，我希望你不要再为了我伤害她了。小叶，还有。这是你的快递，你搬走之后快递公司送来的，我一直没有拆。今天终于可以物归原主了。我们分手之后，我给你打过一次电话，你没有接。估计你以为我骚扰你，其实我只是想告诉你，我这里有一份你的快递。这个东西的主人应该是你吧？这对泰迪母子熊是我买给你的。我还记得你最喜欢泰迪母子熊，当时我没有钱，我穷，买不起正版的，所以只能买个仿版的。不过那时候我立了个誓。等我田飞有钱，一定要买个正版的给你。你小叶，为什么不能再给我一次机会？太晚了。
久没有想过我们的从前了。如果可以回到从前，我希望自己没有认识过你。我最应该跟自己说对不起，是我把以前的那个自己给弄丢了。小姨，你到现在还没有原谅我？不说了，时间不早了，我该回家了。我们去中山公园吧，你不是最喜欢那儿的荷花池吗？算了，我走了。小叶，小叶，我送你吧，我车就在这儿。不用了，我自己开车来的，我先走了。我等着听故事。怎么样？他后悔莫及的求你回去？当然有了，就差没痛哭流涕了。来，钥匙给你。我忽然觉得自己这样特别不好，借一辆好车出去招摇，其实什么都是假的。本质上，我的虚荣和田飞。没什么区别，小姨，别这么说。你只是想让他知道你很好，和过去说声再见而已。谢谢你。嗯，你还没跟我说你来干嘛呢？你别说，你就是想打听打听我和田飞。呃，我只是担心你会被坏蛋欺负。我不知道你们约在哪儿，又不能打电话查岗，我只能就在你家等了。嘿嘿，别这么感动好吗？我其实也是担心我姐姐的车，怕那个混蛋不光劫你的色，还劫我姐的车。你现在怎么那么贫嘴啊？你以前不是这样的。嗯，我只是现在发现了做人开心最重要。绷着脸生活实在是太无聊了。好吧，时间不早了，我先上去了，你也早点回家。好，嗯、呃，我也要走了，回家洗个澡，好好休息一下吧。拜拜。拜拜。
，老姐的车。先不方便过去，你打电话给他太太吧。怎么一说，你们这一见面啊，你是心灰意冷了，田飞却旧情复燃了。你跟他说妙妙的事儿了？当然没有，怎么可能？妙妙没有爸爸。我昨天都睡着了，他给我打电话，让我去酒吧接他，说喝多了。哎，他从来都是这样，啊，丢个烂摊子让我收拾，然后把幸福生活给另外一个女人。我觉得这个人真的彻底死心。其实这么说来，你还蛮痴情的，被人甩了 N 年才彻底死心。哎，什么甩啊甩的，多难听啊！以后别这么说。等妙妙长大了，我得好好教育她。对待感情，一定要拿得起、放得下、走得开，千万不要像她妈这么傻。而且女孩子一定要独立，要有文化，这样即使遇到垃圾老公，也有能力和底气让她滚。承诺，根本没有承诺这回事儿，承诺全是骗子说给傻子听的。我倒觉得你在磨练这两年当中，已经培养了你足够的底气和能力了。哎，要不你找个男朋友吧？我给你介绍一个，我跟你说，我有一个朋友的远房表弟啊，现在在读博士，而且边在教书，今年二十九岁。二十九岁的博士，嗯。那就是说，除了他人生开头的六年之外，他其余的时间全在读书。你看你，你读书有什么不好？书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。万一他是你命中的 Mr. Right 呢？而且你们同事老说你傍大款，你要是交个男朋友，这谣言不就不攻自破了吗？不要啊！那我帮你约见吧，你去见一下嘛。不要。其实说实在的，最可人的，我觉得还是猴子。他对你的心啊，明眼人都看得出来。可你就是矫情什么门当户对，真不知道你怎么想的。我告诉你啊，要我是个女的，我肯定直接往上冲了
，那肯定也没你什么机会。哎呦，真受不了你！你昨天不是说在陪客户吗？为什么一个人在喝闷酒啊？心情不好呀。心情不好？不是你为什么心情不好呀？你一个外地人来上海才几年就有房有车，你那个同学叫什么来着？对吧？现在还在租房子呢，房价是越来越贵，房子就越租越小。你烦不烦呀？啊，别老是房子车子。行，你要嫌我烦的话，你就别住我爸买的房，别开我爸买车，别利用我爸的关系做生意啊。天飞，我告诉你啊，我们家把你从那么小一个小职员拉扯到那么高一个田总经理，你居然还说这样的话，没良心！我告诉你啊，别你们家你们家的，这是我们家，你是我田飞的媳妇儿。还有啊，你们家那些破东西，我不稀罕。行，不稀罕是吧？那离婚好了。离婚，离就离，谁怕谁呀、啊？告诉你啊，谁不离谁孙子。你说的谁不理谁孙子？有种的别回来！儿子，儿子，你你回来！妈，你干啥？你坐那，我跟你好好说说。我不坐，有什么你说。妈可是听见你跟小楼吵架了。你怎么能说是他们家的破东西呢？房子、车子，那是破东西吗？那可都是个真金白银呢、啊，儿子，就算咱们要跟他离婚，也得要争一争之道不？啊，不就没小孩吗？没小孩没事，就去做那个什么管来的，万一不行了，咱们再跟他提出来离婚，是咱们跟他提。太……妈，都什么时候了，还说这些？你能不能让我清静一会儿？啊？行行行行，你清静，啊，行，你别生气了，你可别走远了，马上要吃晚饭了啊。什么世道？有钱的他不会生，他会生还没钱，呸！哎，请问你是蓝小一小姐吗？哎，你好，我是阿文同事的表弟，柴博士。哎，哎请坐，请坐。为什么选这间餐厅啊？嗯，看起来还蛮贵的。不是很贵啊。嗯，主要是离我公司近，我比较熟悉。啊。你好，张老师，这是您的铁板牛排。哎，我还没有点餐。啊，我给你点的。啊。谢谢。何必这么破费？我不过提议一起吃个饭，怎么变成我请客了？好不容易有一个请客嘛，所以什么贵我点什么。哎，我是做大学老师的，说出来你们这些白领阶级又不懂，我们公司少的可怜。我们做销售的也一样啊，农民呢是靠天吃饭，我们做销售的就是靠业绩吃饭。那你做哪一方面的销售啊？嗯，一些高科技产品。高科技产品是电脑吗？机器，机器，机器，机器人。嗯，不是，我跟你说了，你也不知道。啊，机器，机器人，我懂，我懂。八岁的时候有参加过机器人比赛。嗯，自走车你有听过吗？没有。它是一个方方的盒子，旁边有四个轮子。这哥们儿身上钱不够啊，不可能啊！一个大男人不可能连两百块钱都没有吧？服务员，你好，请问小姐有什么需要吗？嗯，帮我来一份你们这最贵的冰淇淋。好的，冰淇淋，女孩子吃太多冰淇淋不好。<笑>啊，难得有人请客，吃一回没事儿。请客，请客。请客，请客，柴博士
你别紧张，这顿饭我们俩 A A。啊 ，A A A 啊，可是这牛排又老又硬，我一口都没吃。那那个冰淇淋我也不爱吃，但好像有点不划算。<笑><笑>我买单，我买单，麻烦你把头发弄好。啊，不好意思。蓝小姐，我有两枚钢镚，我们一起搭公交车回家吧。我有市民卡，而且现在已经很晚了，我打车回家。再见，蓝小姐，才才八点多。嗯、<笑>上大学的时候，田飞带我去校外面的小西餐厅，然后他把菜单给我，跟我说随便点。我后来才知道，因为他这一句随便点，他后来吃了一个月的泡面。这么好的一个男孩，现在移情别恋了。结果今天我又碰上这么一个主，我当时就在想，看谁能耗过谁，我一定要看过他。结果还是他赢了。<笑>你看，人家到底是博士，当然要比一般人要定性和耐力了。<笑>你傻笑什么呀？还不是因为你、啊。你得负责任啊！我负责任，我负责什么责任啊？你又没吃亏。当然要负责任了，我本来可以回家吃饭的，我现在请了柴博士花一百多块钱。得得得啊！算我倒霉，我给妙妙买奶粉去。小叶，以后要是相亲，你可得带上我，我坐你隔壁桌。帮你参谋，觉得不合适呢，我出面，让你赶紧脱身。我看行。好，就这么定了。<笑>小一啊，我告诉你个消息，销售部的副理呢调到西南大区当经理了。我们公司啊将以竞争上岗的方式重新任命副经理一名，所有的人都可以报名参与。你想不想参加呀、啊？副经理每个月可以多一千多块钱呢。想啊，当然想啊！<笑>我就喜欢你们这种竞争意识。丽丽和方圆也都报名了。喏、no, ，这是表格，你拿回去填好了给我啊。好的，谢谢江经理。妙妙，今天乖不乖呀？有没有想妈妈？来来来，妙妙，来吃苹果了。哎，吃苹果。小姨啊，你在干嘛呢？妈，吓我一跳。加班呢，写材料。我要竞聘我们部门的副经理。哎，你干嘛突然把电话抢走啊？我还没跟妙妙说完呢。哎，你把电话给他，我再跟他说两句。妙妙跑了，他哪有耐心听你讲话呀？哎，你现在有没有男朋友啊？赶紧。趁着妙妙还小，不懂事儿，容易培养感情啊！你赶紧给我找个男朋友回来啊！我知道了，要找男朋友又不像去菜市场买菜，说找就能找着，给我点时间啊！哎，你跟我爸最近身体怎么样啊？我们好着呢，你不用管我们，你把自己管管好。这一次再找啊，可得擦亮眼睛啊！别跌个跟头，搞个孩子出来，再跌个跟头，再搞个孩子，我和你爸爸可是吃不消的啊！哎，哎呦，吓我一跳！安小姨，小姐，这不是。你对我感觉怎么样啊？啊，挺好，挺好
，我也觉得挺好的。自<笑>从上次在餐厅，你见到我的秃头没有离开，我决定重新审视我的人生。我们尝试交往吧。赵博士，我觉得我们作为男女朋友可能不太合适，所以对不起。为什么？没有为什么，就是不可能。蓝小姐，你听过一句话吗？一切皆有可能。我要说的已经说完了，我要回家了，再见。三四五六七，遇见你在星期一，算一算就快过一星期，快过一星期。七六五四三二一，每一天一个惊喜，我要在第七天追到你。不管你喜欢玫瑰、茉莉还是满天星。今天发挥不错，再加上最近业绩那么好，估计有戏。有戏没戏就看课评吧。升职了可要请客哦。那当然。嗯，你怎么来了？我怎么不能来？我再怎么说也是这家公司老板娘吧？对，老板娘，哈，欢迎老板娘莅临参观啊，随便检查。哎、啊，你真的打算搞离家出走？办公室住的怎么样？很好啊，冬暖夏凉的，又清静又节省上下班时间。好啦，都是我不好，我给你道个歉行吧？不管做错什么事情，都是我不对。人家夫妻。吵架都不隔夜的，除非你不想跟我过。我也想好好跟你过啊，啊！我跟你商量个事儿呗，咱们俩是不是考虑可以要个孩子？别跟我提孩子，谁跟我提孩子，我跟谁急。怎么跟你妈一个德行？一天到晚就孩子孩子孩子，谁想生谁生去，反正我不想生，我也生不出来。得，爱生不生啊！我这忙着呢。你该什么那个美甲就美甲啊，该逛街逛街，该那什么吧就什么吧。什么什么吧，那叫 SPA。对 ，SPA 哈，我在忙着呢，你别在这儿跟我捣乱。田总，你是不是以为我一天天就无所事事啊？我今天到这儿来是有正经事情要跟你谈的。哟，还正经事儿呢？你找我能有什么正经事儿啊？无非是哪个商场打折了，哪个商场买两百送一百。是关于我爸公司采购的事儿，你要没兴趣听的话就算。哎，等等等，等等等等，你爸公司要采购了？对啊，你不是不想听吗？我我我听我听，我听了。你说，哎，我爸说了，这次采购的事情呢，他们公司的大领导非常的关注，还说要到我们的公司来考。查，所以我觉得呢，我们要把公司给包装一下，先租一辆好车，嗯，然后再租一间豪华的办公室。豪华办公室，应该没什么问题。好车嘛。啊，我有一个朋友刚换宝马，嘿嘿，咱不用租了。是吗？什么朋友？啊，大学同学，反正你不认识。啊，好。蓝小一，恭喜你，目前进入我们候选的名单。大家非常认同你，也觉得你非常优秀。但是这两天我们接到一封你的匿名信，说你生活有一些问题，靠不正当手段获取业务。希望你呢
，以后言语多加注意。其实我们也是非常信任你的。谢谢领导关心。小一，最近气色不错嘛，是不是谈恋爱了？谈恋爱的女人是最美的。你没发现我一直都这种状态吗方圆捣的鬼，我以前跟他就不和，现在又是竞争对手，他在背后弄点什么小东西，肯定是他干的。昨天我在电梯间里遇到他，他居然冲我笑。你知道我们俩已经很久以前就已经不说话了的。你就想开点吧，不就是个副经理，又不是副总理，再说也不一定是方圆干的，人家今天还冲你笑呢。哎，你到底是哪头的呀，猴子？我跟你说，一定是他捣的鬼。我可咽不下这口气。虽说是个副经理吧，但一个月多一千多块钱呢。我现在在攒钱买房子呀。<笑>一个月多了一千块，一年才一万二，能在郊区买一个一平米就算你走运了，何必这么生气？你这叫站着说话不腰疼。一千多块钱对于你来说是没什么。对于我来说就不一样了呀！我可以给妙妙买七桶奶粉，给我爸买一个按摩椅垫，给我妈买一个纯羊绒大衣。你别动不动就瞧不起穷人，好不好 ？OK，OK，、okay, okay, 先别激动好吗？我只是实话实说而已。你没必要这么生气。钱是赚来的，不是攒来的。对呀、啊，我赚钱的机会现在就被别人用卑劣的手段给抢走了。我诉苦发发牢骚不行啊？哇，行，没问题。OK， 那好。你有牢骚，尽情的发，行吧？我就在这里洗耳恭听就行了，好吗？我保证不说一句话。怎么了？你，你干嘛这样看着我？你以前都跟我吵架的呀，你怎么现在不吵了？上去了，谢谢你今天陪我。不客气，只要你心情好就行了。嗯嗯，那我走啦。好，拜拜，拜拜。
。沈雪，什么时候回来的？我有事想跟你聊聊，好吗？好，那么现在聊，走。嗯。猴子，这个问题很老土，但我就是想知道。你究竟有没有爱过我？你走了以后，我也问过我自己，我总觉得你比较像是我妹妹，有什么好东西会想与你分享，遇到麻烦会想保护你。但对不起，我把这种感情错当成了爱情，我只是。这段日子我也不好过，忘掉你好难呐、啊！我用了很大的力气，才慢慢的走了出来。猴子，至少我还能做你的妹妹，对吗？当然了。嗯、我就是不明白。我到底哪一点不如蓝小艺了？你们不一样。其实他有很多地方不如你，但是我就是喜欢，这也是没有办法的事情。那他也爱你吗？他会的，我在努力小一，喂，啊，水管爆了。OK， 好，呃，我现在马上就过来帮你。OK， 拜。呃，他家水管爆了，所以我要去帮他。好，呃、我跟你一起去。嗯、啊？你刚才不是说了吗？我是你的妹妹，没关系的。你怕他误会吗？快走了，水漏到楼下就很麻烦了。走吧，来了就好。呃，你打给我的时候，我正送沈雪回家，所以他就跟着来了。浴室水管爆了。进来吧，进。我们家比较小，让你见笑了。没有，挺好，挺挺温馨的。嗯，请坐我帮你倒杯水吧。不好意思啊，我们家没水了。没关系，我不渴。
恩孝一。猴子真的很好，请你珍惜它。好了，任务完成，现在应该没问题了。谢谢。嗯、呃，时间不早了，我送你回家吧。开车小心。嗯，你别忘了锁门。好，拜销售部副经理为方圆，考察期为七天。若有疑义，请于人力资源部提出要求，进行协商。方圆，恭喜你啊，要请客哦。是啊，是啊，那是必须的。好好，请客，请客。我早就订了包间了，就知道你会敲我的主杠。哎，小姨，我们一起去吧。等一下，我得进去。再商量一下。来，小姨，去帮江经理和我倒杯咖啡。去啊！不客气。我的咖啡怎么这么淡啊？江经理那杯怎么就那么浓？奇怪啊，蓝小一倒咖啡也有上下区分啊。哎，老板来了，开会了，开会了。嗯、你去帮我把这份文件复印一下。我没有时间。而且现在提倡环保，请你节约点用纸。你今天必须去，我命令你必须去。我是销售部副经理，我有权命令你。你太过分了！你是怎么得到这个副经理的职位？你背后做了多少小动作？你别以为我不知道。是不是你去人力资源部造我的谣？方圆，你别觉得我是软柿子，你就随便捏。要想人不知，除非己莫为。拜托你做事留点后路。方副经理，今天我帮你复印这份文件，不是因为我怕你，而是我遵守这个职场的游戏规则。你是上司，我服从于你，那么请你也遵守，请你明白，爱护下属，尊重下属，理解下属。这个衣服好看，你看颜色多好看，你都能说那条裙子可好看了。好了好了，这款型适合我妈，好不好？你妈不爱穿这个，你妈爱混搭，你忘了？你怎么又没出息啊？躲什么躲呀？做错事情又不是你。我不是躲，我只是不想搭理他。你明明就是在躲他。哎呀，你别说了！哎，你衣服还买不买啊？不买了。我说你这是怎么了啊？一天都摆着脸，好像别人欠你几百万似的。为什么不敢跟人家打招呼？为什么把我的手拿下来？哎，我说你们女人啊，还真的就是小心眼。如果我真的跟人家打招呼了。哎呦，蓝小艺你好，你肯定会说了。田飞啊，为什么跟人家打招呼啊？会不会？行，那为什么要把我的手拿下来呢？好冤枉啊！
。那时候我正想擤鼻涕，哎，我还不是牵着你手吗？如果牵着你手，怎么擤鼻涕啊？对不对？这个理由烂死了。你们不是已经分手了吗？为什么他还在上海？拜托，上海又不是我家呀。他想待就待，想走就走。再说呢，当年是我们先对不起他啊，现在他不来怪我们，已经很好。你看。你现在说话的立场就有问题。嗯，为什么是我们对不起他呀？爱情就如战场，胜者为王，败者为寇。更何况，我觉得他现在日子过得很好，比你好。行行行，比我好，他过得怎么样我都不管他。哎呦，先洗澡睡觉吧啊！明天我还得去接办公室。你是背着我跟他联系过呀，不然你今天的表情不会那么不自然。天飞，你可要乖乖的，要是被我发现的话，呵呵我可饶不了你。您好，请问有什么能帮您的吗？呃，我刚好路过，想顺便看看。哦，呃，你往这边看，呃，我们的这个楼盘啊，地理位置非常好，绿化率百分之四十二，而且如果你有孩子的话，也会非常的方便。你看，这里我们自己的呃社区的幼儿园，而且呢，还有很好的这个学区。嗯，那这里的每套房都是精装修交付的，对吧？对啊，我们的主力户型就是一百四十二的这个舒适三卧，这是楼书，要么您看看。哦，不用看了，这样，小姐你帮我直接订一套吧 ，OK？ 啊，真的，好的好的、嗯是社区保安吗？我们家遭小偷了。想起什么的话，随时给我们打个电话。好的，给你们添麻烦了。不麻烦，应该的。这片呢，那个外地人多，一个女孩子住，注意安全。嗯，行，谢谢了啊。好。没事吧？
走。家里没什么，丢什么东西吧？丢了一个照相机，还好贵重的东西我都放在自己房间了，所以没丢。你听听，警卫人员都说这里不安全，你不是说要买房子吗？赶紧买啊！哎呀，我这不是要买呢吗？我上个星期接了一笔大单子，我们已经发货了。等他们确认收货，觉得没有问题，我就能领提成了。那笔钱应该够我付首付了。你要不够从我这儿拿啊，别自己一个人太苦了。哦，对了，我们家糟小偷的事儿，你别跟猴子说，我怕他担心。行行行，不说不说，你呀、啊、就一个人跟这个世道死磕吧。你来干嘛？怎么了？不欢迎啊？爸，哎，来坐坐。哎呀，怎么样？最近忙的怎么样啊？啊，爸，喝茶。哎，好好。还老样子，瞎忙的。哎呀，你也不能老指望着我给你介绍那些客户啊。一个企业利润增长点呢，在于不断的开拓新的客户。这上海滩呢，大大小小那么多的电脑公司，啊，你要是不脱颖而出啊，那个半死不活的拖着呀，早晚是死路一条呀。啊，现在呢，腾飞集团是邵东家掌权的，董事长也只是在幕后把把关。啊，这邵东家做事的原则性太强。所以采购你们电脑那个事儿呀，要找他估计没戏了。所以我左思右想呢，还是去请那个董事长帮这个忙。啊，毕竟我在他手下做了那么多年的财务总结呀。当然，我是夸大了你们的规模和业绩。哦，哎，呵呵，为了你们呀，我这个老脸都豁出来了。哎呀，这董事长啊，也很给面子，他答应啊，过两天到这来看看。啊，也算是考察吧，你们呀自己把握好这个机会啊。爸，真是太谢谢你了。不过你看我们公司要做些什么准备？那个借用办公的场地我已经跟你们联系好了，到时候呢，你们就借一辆好一点的车装点下门面。为了避嫌啊，我就不露脸了。啊，你们要少说多做，见机行事。其他那些事儿啊，我来帮你们协调。爸，您对我实在是太好了，我真的不知道该说些什么，我只有谢谢你了。哎呀，都是一家人了，什么谢不谢的，啊？我对你好，帮你，无非就是一个目的嘛，希望你呢能对小鹿好一点，懂吗？蓝小姐，您的账户余额为二十四万八千元整。方副经理，你今天穿的真好看。<笑>你也是烦了，<笑>嗯，我来看一看啊，我这里有五万块钱，我妈能给我十万，然后这两笔业务提成是九万八，这共是二十四万。我买的是首套房，然后可以首付百分之三十，呃，这样的话我就可以买八十万的房子，八十万。在上海买房子，买不到。我看这事还是先缓缓吧。你说呢？猴子，你说是不是？嗯，就这么一点钱，好像不太可能
。如果真买得到，也是偏远的地方。你们就别打击我了，好不好？我真的一刻都不愿意再等了。你们知不知道，我每天回到这个家里，躺在床上看着黑漆漆的窗外，我都不知道自己身在何处，那种感觉真的很不好。但是我的小姐妹，八十万在上海真的买不到房子。四五十平米的小房子总能买吧？地段偏一点的小户型我总能买吧？我们老百姓不求别的，就求个安身之处，这种要求高吗？这要求是不高，但最起码的要求总该有吧？是不是？地段不说，市中心啊，总得离近地铁吧？要不你上班跑死你！我跟你说，方圆一公里之内必要的生活设施必须要有吧？什么超市啊、医院啊、银行什么的，对不对？房间最起码要有两间吧，一间你和妙妙住，一间叔叔阿姨住，对不对？你买了房子之后总该要装修吧？你上班那么忙，哪有时间装修啊？你可别打我主意，我肯定是不会帮你装修的。咱俩眼光又不一样，对不对？综合所有的条件来说，这房子现在是买不得的。OK， 不 OK？ 借用你介绍给我的那位柴博士先生的话。一切皆有可能，我就不相信了。我有钱，我还买不了房子了。小易，听着，就这点钱呢，你还是别折腾了。实际上，我刚买了一套房子，你不介意就搬去住吧？嗯，我介意。我干嘛要住你的房子啊？我拼死拼活赚钱，我就是要自己有自己的房子。我就是要看那个大红色的本子上写着“男小一”三个字。好，好，你不愿意住就不住，好吧？你想怎样就怎样。你要找房子，我们陪你看就是了。我周末就要去看房。OK。呃呃 ，OK。<笑>